আগামীকাল বাংলাদেশে পবিত্র ঈদুল ফিতর সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে দেশের কয়েক জায়গায় আজ ঈদ উদযাপন রাজধানী ছাড়ছে ঈদে ঘর মুখ মানুষ সকালে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে যানবাহনের চাপ থাকলেও এখন ফাঁকা এবং দেশে একদিনে করোনায় সর্বোচ্চ আটাশ জনের মৃত্যু নতুন করে শনাক্ত এক হাজার পাঁচশো বত্রিশ সুস্থ হয়েছেন চারশো পনেরো জন আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আর টিভি জেলার সংবাদে শুনছিলেন শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আফসানা সুরাইয়া সংবাদের শুরুতেই ঈদুল ফিতর প্রসঙ্গ সারা দেশে আগামীকাল পবিত্র ঈদুল ফিতর করোনার কারণে এবার ঈদগাহে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে না শারীরিক দূরত্ব রেখে মসজিদ মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে ঈদের জামাত নামাজ শেষে হাত মেলানো বা কোলাকুলিও করা যাবে না বায়তুল মকারমের পেশ ইমাম এহসানুল হক জিলানি জানান আলেমদের সঙ্গে আলোচনা করেই ইসলাম সম্মত এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যা মুসলিদের মেনে চলা উচিত শাহাবুদ্দিন সিহাবের রিপোর্ট করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকির কারণে ঈদগা বা খোলা জায়গার পরিবর্তে এবার ঈদের জামত হবে মসজিদে মুসলিদের বাসা থেকে অজু করে জায়নামাজ নিয়ে মসজিদে যেতে হবে মানতে হবে স্বাস্থ্যবিধি সবার নিরাপত্তার স্বার্থে ইসলামী ফাউন্ডেশনে নেয়া এসব বিধি নিষেধকে স্বাগত জানান মুসল্লিরা সরকারি নির্দেশনাগুলো অবশ্যই ভালো এবং আমার বিশ্বাস থাকবে দেশের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে এই নির্দেশগুলো সকল মানুষ দেশের জনগণ এবং মসজিদগুলো পালনের সচেষ্ট থাকবে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারমের পেশিমাম নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে সব মসজিদে একাধিক জামাত আয়োজনের পরামর্শ দিয়েছেন লোকজন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে দাঁড়ানোর কারণে হয়তো লোক সমাগম মানে লোক সংকুলান হবে না তো এই জন্য আমরা কি করতে পারি আমাদের দ্বিতীয় জামাতের ব্যবস্থা আমরা করতে পারি আর একের অধিক জামাত করা এটা কিন্তু দূষণীয় কোনো কিছু নয় বায়তুল মোকারম মসজিদে বর্তমানেও চলতেছে ইতিপূর্বেও চলছে অনেক আগে থেকে পাঁচটা জামাত চলতেছিল সংক্রমণ এড়াতে জামাত শেষে কোলাকুলি বা হাত মেলানো পরিহার করার নির্দেশনা ইসলামে রয়েছে বলে জানান এই ইসলামী চিন্তাবিদ এই সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আমরা ঈদের জামাত আদায় করব হ্যাঁ দুইটা জমাত হবে এবং আমরা আসার সময় শৃঙ্খলা রক্ষা সুরক্ষা করে আমরা আসব যাওয়ার পথেও আমরা আল্লাহর চিকির সঙ্গে যাব এবং সকলে সুরক্ষা করে যাব সুরক্ষার সাথে যাব আমরা এইগুলো নিষেধ করে দিয়েছি মোয়ানাকা এবং মোসাফাহা এই মুহূর্তে করা যাবে না ধর্ম মন্ত্রণালয় নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঈদের নামাজ যে আদায় ও করোনা মহামারী থেকে বাঁচতে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করার আহ্বান জানান ইসলামিক চিন্তাবিদরা শাহাবুদ্দিন সাহাব আর টিভি ঢাকা সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে আজ ঈদুল ফিতর উদযাপন করছেন দেশের কিছু এলাকার মানুষ মাদারীপুরের চারটি উপজেলা ত্রিশ গ্রামে ঈদ হচ্ছে প্রতি বছর এই জেলার বেশ কয়েকটি স্থানে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হলেও এবছর করোনা পরিস্থিতিতে মুসলিরা মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করেন বরিশালের ছয়টি উপজেলার কিছু গ্রামে ঈদ হচ্ছে বাবুগঞ্জ উপজেলার হিজলা মেহেদিগঞ্জ মুলাদি বাকেরগঞ্জের সুন্দরী কাঠি সদর উপজেলার প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ ঈদ উদযাপন করছেন এছাড়া চাঁদপুরের পাঁচ উপজেলার ষাটটি গ্রামে শরীয়তপুর ও দিনাজপুর সহ আরও কিছু জেলায় সকালে সামাজিক দূরত্ব মেনে ঈদের নামাজ হয়েছে ঢাকা টাঙ্গাইল বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কে সকালে যাত্রীদের চাপ থাকলেও বেলা বেড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকটাই ফাঁকা হয়ে পড়েছে হাতে গোনা কিছু পণ্যবাহী ট্রাক মাইক্রোবাস ও প্রাইভেট কার ছাড়া তেমন কোনো যানবাহন চোখে পড়ছে না সড়কের এলেঙ্গা ও বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পার থেকে কিছু যাত্রী মোটরবাইক ও মাইক্রোবাসের সেতু পার হয়ে উত্তরাঞ্চলের দিকে যেতে চাইলেও ভাড়া গুনতে হচ্ছে বেশি অন্যদিকে মুন্সিগঞ্জের শিমুলিয়া কাঁঠালবাড়ি ঘাটে সকালের দিকে যানবাহনের চাপ ছিল তবে বর্তমানে পুরোপুরি স্বাভাবিক রয়েছে চাপ না থাকায় নির্বিঘ্নে ফেরি পার হচ্ছেন ঘরমুখ মানুষ রাজধানী ঢাকা থেকে বিভিন্ন উপায়ে বাড়তি ভাড়া দিয়ে ঘাটে আসছেন মানুষ এ রুটে চোদ্দটি ফেরি সচল রয়েছে অপরদিকে মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া দৌলদিয়া ঘাটে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে যানবাহনে তেমন চাপ নেই এস বি আর এম করোনা সংবাদ 
24 ঘন্টার হিসেবে দেশে কোভিড-19 এর শিকার হলেন সর্বোচ্চ সংখ্যা 28 জন মানুষ এ নিয়ম নিতে সংখ্যা দাঁড়ালো 480 তে আর গেল একদিনে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে আরো 1532 জন দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিং তুলে ধরা হয় এসব তথ্য এই সময় ঈদের ছুটিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অনুরোধ জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মারুফ রেজা রিপোর্ট एक दिन एक बेबुदा ने शराबीशे कोविड-19 आक्रांत शंखाएं अबारो एक धाप एगुलो बनादेश अवस्थान पोचिस थे के जो बीचे और ऐसो मेरे मध्य मारा गया चेन एकुन पर जन्तो शराबोच शंखोक मानुष शास्त्रों दिदो तेरे नियमित ब्रीफिंग है तुले धरा है इस अपतो थो परीक्षा हुए चे आठ हजार नौ शो आठ टी परीक्षा क এবং এ পর্যন্ত 480 জন এছাড়া সর্বশেষ 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 415 জন শনাক্তের বিবেচনায় সুস্থতার হার এখন পর্যন্ত 20.53 শতাংশ 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 415 জন এবং এ পর্যন্ত 6901 জন শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার 20.53 শতাংশ এবং মৃত্যুর হার 1.43 শতাংশ ঈদের ছুটিতে করোনা মোকাবেলায় বাড়তি সতর্ক থাকার অনুরোধ জানাই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সচেতনতা সতর্কতা एबंग नियम में ने चला ही आपना की शुरू की तो रखते पड़े। मारुफ रेजा आरटीवी ढाका। बॉम्बो पोषा को थे के स्विच्टी हवा बोरो बोरो घूनी छोर साइक्लोन बा प्राकृतिक दूर्जों के शॉप शो में शुरू का दयाल हुए दारी है चे शुंदर बन। उत्तम तो शक्ति शाली घूनी छोर आमपन थे के प्रोलेंग कोरी शॉप घूनी झोट ठेकी है बांग्लादेश के रोखा कोड़े छे शुंदर बन तो वो बॉन्टी रोखा बीपोरी ते प्रति नियोतो धंकशे रायोचुन चौले बोले मुने कॉर्डिन विशेष शकुरा मायदूर हमारे रूबेल चनाचन एक बाकी था शुंदर बन कोतो शतो बार जे प्राकृतिक बीपोरी थे বরাবরই মাতৃসুলভ আচরণ করে আসছে বন্টি এবারে ঘূর্ণিঝড় আমপান বাংলাদেশের লোকালয়ে আঘাত হানার আগেই বাতাসের গতি 70 কিলোমিটার কমিয়ে দিয়ে ব্যাপক ধ্বংসলীলা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে 2007 সালে সিডর নয়ে আইলা ঘূর্ণিঝড় ফনি বা বুলবুল ভয়ঙ্কর সব প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশের সামনে অভিভাবক হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্টি লাখো মানুষের প্রাণ বা হাজার কোটি টাকার সম্পদ বাঁচিয়ে কত ভাবে যে ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা করেছে বাংলাদেশকে তার সঠিক হিসাব কখনোই হয়তো পাওয়া যাবে না 2020 এ এসে আরেক ভয়ঙ্কর গতির সুপার সাইক্লোন আমফানের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো সুন্দরবন সুন্দরবন বারবারই আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে আসলে সুন্দরবন না থাকলে আমরা এই রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো থেকে রক্ষা পেতাম না আমরা অনেকগুলো কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প সৃষ্টি করতে পারবো আমরা অনেক ইটভাটা সৃষ্টি করতে পারবো সিমেন্ট কারখানা সৃষ্টি করতে পারবো এলএনজি সৃষ্টি করতে পারবো কিন্তু সুন্দরবন একবার ধ্বংস হয়ে গেলে সুন্দরবন সৃষ্টি করার আমাদের কোনো সক্ষমতা নেই যেটা সৃষ্টি করার আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই সেটা ধ্বংস আমরা করতে পারবো না নিজে ক্ষত বিক্ষত হলেও উপকূলে তেমন ক্ষতি হতে দেয়নি সুন্দরবন গেল 100 বছরে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট 508 টি ঘূর্ণিঝড়ের 17 শতাংশ আগাছনে বাংলাদেশে যেখানে প্রতিবারই মানুষের জীবন ও সম্পদকে অনেকাংশে রক্ষা করেছে সুন্দরবন তাই সুন্দরবনকে রক্ষায় তার সীমানার 10 কিলোমিটারের মধ্যে কোনো অবকাঠামো স্থাপন না করার আহ্বান জানালেন এই পরিবেশ গবেষক সুন্দরবন ঢাল হিসেবে কাজ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগে যে শক্তি সেটা প্রথমে সে ব্রেকডাউন করে দেয় ফলে স্থলের দিকে আস্তে আস্তে সে শক্তি কমে যায় আমাদের জনসমাজে তার ক্ষতির পরিমাণ আস্তে আস্তে কমে যায় আমাদের উন্নয়নও দরকার আমাদের পরিবেশও দরকার আমাদের সুন্দরবনও দরকার এই উন্নয়ন পরিবেশ এবং সুন্দরবন এই তিনটার মাঝে ফ্রেন্ডলি একটা সম্পর্ক রেখে থাকতে হবে আমাদেরকে প্রকৃতির ক্ষত একদিন শুকাবে প্রকৃতির নিয়মে তাই উন্নয়নের নামে দুর্যোগে রক্ষাকারী বন্ধু সুন্দরবনকে হুমকির মুখে না ফেলতে আহ্বান জানালেন তারা মাইদুর রহমান রুবেল আরটিভি ঢাকা দর্শক করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না বরং সতর্ক হন নিজে পরিচ্ছন্ন থাকুন অন্যকে সচেতন করুন এই সংকট মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সব তথ্য নিয়ে আপনাদের পাশে আছে আরটিভি দর্শক আরটিভি করোনা হেল্পলাইন সরাসরি সম্প্রচার হয় প্রতিদিন রাত 9টায় করোনা নিয়ে আপনার জিজ্ঞাসা প্রশ্ন অভিযোগ মতামত জানান অথবা আপনার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন অথবা বক্তব্য ভিডিও করে আপলোড করুন আরটিভির ফেসবুক পেজে জেলা সংবাদে পর্যন্তই আরটিভির সবচেয়ে সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে 24149 নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপস টু গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আরটিভি অ্যাপস 
এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন rtvonline.com facebook.com/rtvonline ও youtube.com/rtvdigitals এ এখন থেকে rtv সব বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন rtv প্লাসে ধন্যবাদ সবাইকে